السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله شمست فرشنشا الله رجل All praise is due to Allah سبحانه وتعالى May the peace and blessing of Allah be upon our beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, his family, companions, and all the Muslim ummah until the day of Qiyamah, until the day of judgment. My dear respected viewers, Jai Jahan Teke Boshe, I own TV, Shamne Boshe Asen, Ami Quran Al Karim Teke, I have recited one verse from the Holy Quran, and Nabijil Duti Hadith of Tadr Shamne Upustapun Kurichi. Mahan Rabbul Alabi Dere Kase Taufiq Ka Muna Kurtasi Allah Janama Ke Quran Ebang Hadith Ke Shamne Reke Kisi Shama Ali Chana Kurar Taufiq Daan Kuran Allah Madar Shukul Ke Qabul Kurun May Allah Subhanahu Wa Ta'ala Give us good in this world And good in the here after May Allah Subhanahu Wa Ta'ala Save all of us from all calamities And may Allah Save all of us from fire of hell Fire of Jahannam Shabai Bolun Ameen Darshak Bahaya Bang Bunara آیاتِ قریمہ تلاوت کرو چاہ اپنے در شامنے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تر ارتو ہو چھے اللہ تر نوبی کے بولے دی چھے رابطی بولون قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ اللہ بلتا سن ہے رسول آپ نے بولا دین شرح پیتی بھی راجت تو امی اللہ رہا تے شرح پیتی بھی راجت تو امی اللہ اللہ سبحانہ و تعالی is the lord of the whole universe پیتی بھی تے بو مندھل نبو مندھل جا کے سوا سے شاب کی سر سرشتی کرتا ہو چن کے اللہ اللہ بلتا سن اور نہ قرآن رارکٹ جائے گا ہے بی ادھی الملک اللہ قدرتی حاتر شکتر مدد شرع پیتی بھی وہو علا کل شئین قدیر ایمان اللہ is able to do anything اللہ شمست کمتار ودی کری اللہ کون بل لفایا کون ہوئے جائے تنی حچن اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدير تنی آگے و چلن اکونو آسن اتیتے و چلن برتمانو آسن بابششتو تاکبن تار پیچنو کیو نائی پروبرتیتو کیو نائی لم یلد و لم یولد و لم یک اللہ کفوا احد اللہ پاک رب العالمین ارکنو بانشا بنیاد نائی نصب نائی کافر رجی گش کرتو ہے رسول وما نصب ربک تمہار ربیر بانشا بنیاد کی و Who is Allah? Who is Khudakhe? Who is Lord? Man hu Allah? Allah paak rabbul alameen. Quran rayaat nazil kure. Shai kota explain diya diya chan. Lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakullahu kufuan ahad. Tini hu chan Allah. Chara pritibir malik hu chan Allah. Askar alat cha bishoy jay kota ni bulta chai. Izzat shamman, reputation. نائم فائم شئی نہیں ہے کسی کو عطا بولتے چاہے اس جو تر مالک ہو چین اللہ امرا انہیں کی بولینا کاروشت جہن تنو دوشتہ بھی کوری کاروشت جدی آمدر درت تو سشتی ہوئے جائے ایک تو میس انڈسٹیننگ ہوئے جائے تو کن امرا کی بولی تو کی شش کرے پھل بھو تو رجت کے بینگے چرمار کرے دی بھو تو ربستان کے آمی دم رے چم رے دی بھو تمہار استطت کے بلین کرے دی بھو بولینا مانوش ای بھ 
যে সে তাকে শেষ করে ফেলবে তার অস্তিত্ব নষ্ট করে ফেলবে তাকে বিলীন করে ফেলবে মেরে ফেলবে কেটে ফেলবে আল্লাহ বলেন তুমি কিচ্ছু করতে পারবে না তুমি কিচ্ছু করতে পারবে না এইভাবে মক্কার কাফিররা বলতো কাকে বলতো বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে বলতো যে নবীকে মেরে ফেলা হবে বলতো নবীর কথা বাদ দিয়ে দাও মোহাম্মদের কথা বাদ দিয়ে দাও উনি মরার পরে উনার কোনো বংশ বনিয়াদ নেই উনার যতটা ছেলে জন্মানেন সবাই মৃত্যুবরণ করেন আল্লাহর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সন্তানগণ ছেলে সন্তান হয়ে গেলে কাসিম তাহের তাইহিব একটু বড় হয়ে গেলে আল্লাহ তাদেরকে নিয়ে যেতেন দুনিয়া থেকে চলে যেতেন মক্কার কাফিররা নবীজিকে বলত আট খোরা নিঃসন্তান নির্বংশ যার কোনো বংশ নেই আবতার লেজ কাটা বলতো মোহাম্মদের কথা বাদ দিয়ে দাও সে এক আল্লাহর কথা বলতেছে হি ইজ ইনভাইটিং আস ফর ওয়ানেস অফ আল্লাহ আরে বাদ দাও তার কথা উই আর ওয়াশিপিং থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি তিনশো ষাট দেবো তার পূজা করতেছি আর আমাদের কত ফলোয়ার আছে আমাদের ফলোয়ার্স অনেক বেশি আমাদের সাড়ে তিনশো দেবতা থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি গড আর মোহাম্মদ এক খোদার দাওয়াত দেন কয়জন মানুষ তার সাথে আছে হুয়াল আফতার সে লেজ কাটা তার বংশ বনিয়াদ নাই তার ছেলে সন্তান মারা যায় উনার কথা বাদ দিয়ে দাও উনার মৃত্যুর পরে উনার নাম দেওয়ার মতো কোনো মানুষ থাকবে না উনার কিসের ইজ্জত আর সম্মান এইভাবে নবীজিকে কষ্ট দিত আল্লাহ কোরআনের আয়াত নাজিল করলেন আপনাকে তার আপতর বলে আপনি আপতর নয় আপনি নির্ভংস নয় আপনি আটকুরা নন তারা হচ্ছে আটকুরা যারা আপনাকে বলে কেন ইজ্জতের মালিক হে ইজ্জতের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ সম্মানের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ আমাদের কমিউনিটিতে যাদের ছেলে সন্তান নেই আমরা অনেকেই বলি আরে তার ছেলে সন্তান নেই তার কথা বাদ দিয়ে দাও আপনার নাম বুলন হওয়ার জন্য আপনার ইজ্জত সম্মানের জন্য ছেলে সন্তানের প্রয়োজন নেই ইজ্জতের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ আজকে সারা পৃথিবী থেকে সারা পৃথিবীতে যত মসজিদ আছে সব মসজিদে যখন আজান হয় পৃথিবীর আনাচে কানাচে কুটি কুটি মুসলমান মিলিয়ন মিলিয়ন মুসলমান একসাথে আজানের সাথে কি বলা হয় আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ ইজ গ্রেটেস্ট আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ দেয়ার ইজ নো ওয়েশি বাট আল্লাহ তিন নম্বরে বলা হয় ও আশহাদু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমরা সাক্ষী দিতেছি মোহাম্মদ রসুল্লাহ হি ইজ দ্য মেসেঞ্জার অফ আল্লাহ মসজিদের মিনারের আওয়াজ আসতে থাকে আশহাদু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ যেখানে আল্লাহর নাম সেখানে নবীজির নাম আল্লাহ কোরআনে বলেন তারা চায় আপনাকে মিটিয়ে দিতে তারা চায় আপনাকে ধ্বংস করে দিতে তারা চায় আপনার নাম পৃথিবী থেকে মুছে দিতে হে রসুল ওয়ারাফাক আমি আপনার নামকে বুলন্দ করে দেব আমি আপনার নামকে বুলন করে দিব নবীজি কোনো জবাব দিতেন না নবীজি জবাব দিতেন না নবীজি দিনের বাণী শোনাইতেন ফাতর মার্থ দিনের বাণী শোনাইতেন নামাজে গেলে মাথার উপর উঠের নারী বরি পসা বর মাথার উপর রেখে দিত রাস্তায় গেলে সেই রাস্তায় কাটা পুতে রাখত যাতে নবীর কষ্ট হয় এইভাবে নবীজিকে একের পর এক কষ্ট দিত কেন তিনি সত্যের পথে ছিলেন দিনের দাওয়াত দিতেন লা ইলাহ ইল্লাহ বাণী শোনাতেন এই জন্য নবীর দুশ্মন বেড়ে গিয়েছিল তো নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের কথা বা তো বললামই আপনার আমার জীবনে চলে আসি সারা পৃথিবীর মানুষকে সম্বোধন করে আল্লাহ বলতেছেন ইজ্জতের মালিক হচ্ছে আমি আল্লাহ আমি যাকে ইচ্ছা করে পৃথিবীর রাজত্ব দেই আমি যাকে ইচ্ছা করে রাস্তার ফকির বানিয়ে দেই আমি যাকে ইচ্ছা করি সম্মানের সবচেয়ে উচ্চ আসনে তাকে সমীচীন করি আর যাকে ইচ্ছা করি ইতিহাসে রাস্তা করে তাকে নিক্ষিপ করে দেয় আবু জাহেল কোথায় আসকে আবুল আহাব কোথায় আসকে তাদের কোনো বংশ বুনিয়াদ নাই যারা এত বাহাদুরি করত নবিকজিকে গালি দিত আজকে আবুল আহাবের নাম কেউ রাখে না আবু জেহেল নাম কেউ রাখে না গালি দিলে বলে তুই তো আবু জেহেলের সন্তান আবুল আহাবের বংশধর বলে গালি দেয় মীর জাফর যেইভাবে গাদ্দারি করেছিল মানুষ এখন পর্যন্ত মীর জাফর নাম রাখে না মীর জাফর বলে গালি দেয় সেই ইতিহাস আপনাদের জানা আছে ঠিক তদ্রভাবে আবু জাহেল আবুল আহাব অতবা সাহেবা নাম কেউ রাখে না নাম রাখে মোহাম্মদ সুহান আল্লাহ নাম রাখে মোহাম্মদ আপনার আমার নাগে নামের আগে কি লেখা হয় মোহাম্মদ আহমদ দুটাই নবীজির নাম সবাই বলেন সুহান আল্লাহ কেউ কাউকে বেইজ্জত করতে পারে না 
একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন আপনার আমার জীবনে চলার পথে অনেক মুসিবত আসবে যদি সত্য ও নিহায়ের পথে চলি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি আর আমি যদি আল্লাহর বিধান মতো নিজের জীবনকে পরিচালনা করি কেউ যদি আমার সাথে না থাকে সমস্ত মানুষ যদি আমার পিছনে থেকে সরে চলে যায় কেউ যদি আমার সাথে না থাকে সকলে যদি আমার দুশ্মন হয়ে যায় তাহলে প্ল্যান করে যদি বেইজ্জত করতে আল্লাহ বলেন তারা প্ল্যান করবে আপনাকে বেইজ্জত করতে তুমি একটি কাজ করো অহংকারী ছেড়ে দাও তাও তকবুরি ছেড়ে দাও আর সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বিনয়ী হয়ে যাও আমি আল্লাহর হয়ে যাও আমি আল্লাহ তোমাকে ইজ্জত দান করব ওয়া করু ওয়া কর খাইরুল মা কিরিন তারা ষড়যন্ত্র করে একের পর এক ষড়যন্ত্র করে আল্লাহ বলেন তারা কি ষড়যন্ত্র করবে তোমার বিরুদ্ধে আমি আল্লাহ হচ্ছি বেস্ট প্ল্যানার ওয়াল্লাহু খাইরুল মা কিরিন আল্লাহ হচ্ছেন সবচেয়ে বেস্ট প্ল্যানার আল্লাহ জানেন কার জন্য কোনটি ভালো আল্লাহ সেই সিদ্ধান্ত নেন সুতরাং কোনো মানুষ মানুষের ক্ষতি করতে পারে না আপনার আমার কষ্ট হয় সাময়িক দেখি মানুষ আমাকে ক্ষতি করে ফেলেছে সাময়িকভাবে আমাদের কষ্ট হয় কিন্তু এই ক্ষতি আমরা যদিও উপস্থিত সময় দেখি তার পিছনে অনেক ভালো ভালো রহস্য নিহিত রয়েছে যার বিনিময়ে আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল প্রতিদান আল্লাহ আমাদেরকে দান করেন অনেক মানুষ অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় আমরা বলি আহারে ওই লোকটা না গেলে সে মরত না তার তকদিরে লিখা আছে আল্লাহ তাকে শাহাদাতের মৌখ দিয়ে তাকে জান্নাতি বানিয়ে দিতে চান এই জন্য আল্লাহ তাকে এইভাবে দুনিয়া থেকে নিয়ে গেছেন তাকে কষ্ট না দিয়ে এইভাবে তাকে জাহান নাম থেকে রক্ষা করেছেন সুতরাং যা জানি না আমরা বলতে পারি না বুঝি না অনেক কিছু এই জন্য তকদিরকে গালি দেয় বিভিন্ন ধরনের কথা বলি একটা কথা আপনাদের সামনে বলি পরীক্ষা সকলের জীবনে আসে পরীক্ষা এক্সাম আপনার আমার সকলের জীবনে আসে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম হিজ গিভিং লেকচার মসজিদের নবাবীর মধ্যে বয়ান দিচ্ছেন আর দুনো হাত এইভাবে ইউজ করেছেন বলতেছেন মন তওয়া জাহালিল্লাহ মন তওয়া জাহালিল্লাহ রাফ আহুল্লাহ এক হাত দিয়ে বলতেছেন মন তওয়া জাহালিল্লাহ যে আল্লাহর জন্য নিচেকে নিচু করবে আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়ে যাবে আল্লাহর জন্য হাম্বল হয়ে যাবে যে তার নিজের জীবন থেকে অহংকার প্রাইড দূর করে হাম্বল হয়ে যাবে আল্লাহ আল্লাহর নবী আরেক হাত দিয়ে বলেন রাফাহুল্লাহ আল্লাহ তার ইজ্জতকে বাড়িয়ে দিবেন সুবহান আল্লাহ আল্লাহ তার ইজ্জতকে বাড়িয়ে দিবেন কত মানুষ দুনিয়া থেকে চলে যায় কেউ তার নাম স্মরণ রাখে না মানুষ ভুলে যায় আল্লাহ বলেন তুমি দুনিয়াতে আসো এমন কিছু কাজ তোমাকে দিয়ে আমি আল্লাহ করাবো যে তোমার ইজ্জত শুধু দুনিয়ার জীবনে নাই তোমার ইন্তেকালের পরেও তোমার মৃত্যুর পরেও মানুষ তোমাকে যুগ যুগ ধরে তোমাকে স্মরণ করবে তোমাকে রোল মডেল মনে করবে এমন ইজ্জত আমি আল্লাহ তোমাকে দিব আসে না দুনিয়াতে এমন মানুষ হাজার হাজার মানুষ দুনিয়াতে এমন আসে চলে গেছে যুগের পর যুগ বছরকে বছর মানুষ তাকে স্মরণ করে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে মানুষ তার জন্য দোহা করে এইভাবে বহুত ভালো ভালো মানুষকণ দুনিয়াতে আসেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করেন যেই কথারই বলতে চাই আপনার আমার জীবনে দুশ্মন আছে আপনার আমার জীবনে চলার পথে অনেক মানুষ আছে সত্য নিয়ায়ের পথে চলবেন দুষ্টামি করবে আপনি আমি হতাশ হয়ে যাই ওলা তাহিনু ওলা তাহজানু হতাশ যেন না হয় সত্য নিয়ায়ের পথে যদি অটল অবিচল থাকি তাহলে কোনো দিকে সাহায্য আসার পথ নাই আমি মনে করতেছি আমাকে কে সাহায্য করবে আল্লাহ বলেন বন্দা ও মাইয়া তাওয়াক্কাল আহাল আল্লাহ ফাহু হাসবুহু তুমি তাওয়াক্কুল করো আমি আল্লাহর উপর দেখো আল্লাহ আমি কীভাবে সাহায্য করি একটা একটা ঘটনা আপনাদেরকে বলি ইউসুফ আলহি সালাত ওসালাম এবং জুলেখার ঘটনা আপনারা জানেন সুরাই ইউসুফ আল্লাহ কোরআনে সেটা মেনশন করেছেন ভেরি নাইস স্টোরি ইন দ্য হলে কোরআন কোরআনের মধ্যে সুন্দর একটা চমৎকার একটি ঘটনা লাইব রতাল্লি উলিল আবসার জ্ঞানী মানুষের জন্য অনেক লেসন রয়েছে সুরাই ইউসুফের মধ্যে জুলেখা যখন ইউসুফ আল ইসলাম খেয়ে অন্যায় খারাবির দিকে আহ্বান করল তখন তিনি বলেছিলেন মাহাজ আল্লাহ মাহাজ আল্লাহ আমি আল্লাহকে বয়ে পাই আল্লাহ আমাকে হেফাজত করো এই বলে তিনি যখন দৌড় মারলেন রুম থেকে বাহির হয়ে গেলেন তখন দরওয়াজা লক করে জুলেখা চাবি তার হাতে নিয়েছিল কোরআনের কথা বলতেছি আপনাদেরকে ইউসুফ আলাই সালাতুসালাম জানেন দরওয়াজা বন্ধ তারপরে দৌড় মেরেছেন দরওয়াজার দিকে 
সেই গেইটের দিকে যখন দৌড় মেরেছেন যে লেখার হাতে চাবি যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই জাপটি মেরে ঈশ্বর তাকে পিছন থেকে ধরেছে জাপটি মেরে পিছন থেকে ধরেছে ঈশ্বর ইসলাম কাপড় চিড়ে দৌড় মেরেছেন অন্যায় করবেন না খারাপই করবেন না সাথে সাথে যখন দরজার সামনে গেছেন তখন অটোমেটিকলি আল্লাহ দরজা খুলে দিয়েছেন দরজা খোলার পরে ওকে কলার চলে আসছেন লাইনে অপেক্ষা করতেছেন আমি এই কলটা নিয়ে আমি কথাগুলা কন্টিনিউ করব জি কলার আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম জি বলেন বোন জি আমার দুইটা কোশ্চেন আছে কই লোক কথা বুঝাইয়া কইবা কি জি আমি আরো প্রায় ফোন করছি অন্য চ্যানেল আছে এমন লাগে বুঝতে পারছি না কোন ফজরের ফরে আর মাগরিবের ফরে আছে আমি পাঁচশো বার তোস্তু করি যেমন সাতটা <laughs> আমি কথা গুলাকে তাহলে আমি একটু কম্প্রিহেন্সিভ কথা গুলা বলতে পারবো ইসব আলাম যখন বাহিরে দৌড় মেরেছেন তখন জুলেখার সামনে আসিয়া গেইটের সামনে খাড়া তখন হতাম্ব হয়ে গেছেন তখন জুলেখা সাথে সাথে বিপদ থেকে বাঁচার জন্য সে তার স্বামীকে বলল যে তোমার ওয়াইফের সাথে খারাপই করতে চায় তার কঠিন শাস্তি কি চিন্তা করে দেখুন তাৎক্ষণিকভাবে সে অপরাধী ছিল কিন্তু ইসব আলামের সে অভিযোগ দিল ইসব আলাম বলেন আমি অপরাধী নাই সে অপরাধী এখন কোনো সাক্ষী নাই কে অপরাধী কে কে অপরাধী সঠিক ঘটনা বের হয়ে আসবে কোর থেকে কে সাক্ষী দিবে ঈশ্বর ইসলাম নির্দোষ ছিলেন কোনো সাক্ষী নাই বিচার কিভাবে হবে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এমন কঠিন মুহূর্তে আল্লাহর নবী ইউসুফ আলহি সাল্লাহাতুসলাম উনাকে আল্লাহ সেভ করার জন্য এই গড়ের মধ্যে ছোট্ট একটা বাচ্চা ছিল দুলনার মধ্যে ছিল আল্লাহ তার জবান খুলে দিলেন ছোট্ট একটা বাচ্চা সে দুলনার মধ্যে ছিল সে কথা বলার শক্তি তার নেই এখনো কথা বলার সময় হয় নাই কোনো সাক্ষী নাই এই বাচ্চার জবান থেকে আওয়াজ বাহির হয়ে গেল এই বাচ্চা বলতে থাকলো দেখো কার কাপড় পিছন দিকে পারা যার কাপড় পিছন দিকে পারা সে নির্দোষ তখন দেখা গেল ইসুব আল ইসলাম যে দৌড় মেরেছিলেন পিছন দিকে জুলেখা জাপটা মেরে ধরেছিল পিছন দিকে তার কাপড় পারা তখন বাদশা বুঝতে পেরেছিলেন জুলেখার স্বামী যে ইসুব আল ইসলাম নির্দোষ এবং জুলেখা অপরাধী এই কঠিন মুহূর্তে কোনো সাক্ষী ছিল না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ছোট্ট একটা বাচ্চাকে তার জবান থেকে জবান খুলে দিয়ে ইসুফ আলী হিসালাতুসালামকে জিনার তাহমদ থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেছিলেন সত্যকে প্রকাশিত করেছিলেন যদি এই ঘটনা এই সময় না ঘটত তাহলে সঠিক তদন্ত করা ভেরি ডিফিকাল্ট হইতো কোনো সাক্ষী নাই কোনো সাহায্যকারী নাই আল্লাহ বলেন বন্ধা তুমি আমার উপর তো অক্কুল করেছো আমি তোমাকে সাহায্য করব আর একটা ঘটনা আপনাদেরকে বলি আপনারা মরিয়ম আলাহ ইসলামের ঘটনা জানেন ঈসা আলহি সালাতুসালাম উনি যখন মরিয়ম আলহ সালাতুসলাম যখন প্রেগনেন্ট হয়ে গেলেন সেই লম্বা ইতিহাস আমি সেদিকে যাচ্ছি না তখন ওনার বিয়ে হয় নাই তখন এই ইসরায়েলের তখনকার এই ফিলিস্তিনের লোকগুলা বলতে থাকলো ইয়া উখতাহারুন মা কানা আবু কিমরা ইন ও মা কানাত উম্মুকে বাগিয়া মরিয়ম আলহ ইসলামকে বলতে লাগলো ও মরিয়ম তোমার বংশবনী আত্মপরভালা তুমি তো বড় হাই ক্লাস ফ্যামিলি থেকে 
very good standing family take reputation to very high tumar shokol manush high high profile ala tumar bongsher tumi emon kharap kaj korle ki bhabe tumar biye hoye nai shadi hoye nai tumi pregnant hoye gecho abar tumar baccha o hoye geche ajke eto boro ghotona tumi ki bhabe emon kaj korle maryam alaihi salatu salam kono jawab nai tokhon tini jawab dite partechen na ei ghotonar shomoy tokhon tini boltechen fa ashara ilai পুরানের আয়াত তিনি বা চারদিকে ইশারা করে বললেন তাকে জিজ্ঞেস করো তোমরা খবরদার আমাকে ব্লেম দিও না এই বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করো তখন ওই বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করার কথা বলার পরে তখন কার কমিউনিটির সবাই বলল মরিয়ম তুমি কি আমাদেরকে পাগল পেয়েছ বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করব অপরাধ করেছো তুমি আর জিজ্ঞেস করব বাচ্চাকে বাচ্চা তো কথা বলতে পারবে না বাচ্চা কিভাবে কথা বলবে মাত্র জন্ম হয়েছে সাথে সাথে আল্লাহ বাচ্চার জবান খুলে দিলেন আপনারা তেলাউত করেন কোরআনের আয়াত जबान कथा बाहर हो गल तक शक्त हो गल तक बोलते लगलो कि ও তাহলে ইসা আল্লাহর পুত্র ইস দ্য সান অফ গড সে আর এক লম্বা ঘটনা সেই দিকে যাচ্ছে না আমি যে কথারই বলতে চাই ইসা আল ইসলাম মরিয়ম আল ইসলামের উপর যখন ব্লেম দিল এত বড় কঠিন পরীক্ষা ইমাজিন বিয়ে হয় নাই সন্তান হয়ে গেছে কোনো সাক্ষী নাই তার চরিত্রের উপর যখন আঘাত আসছে আল্লাহ বরদাস্ত করতে পারেন নাই চিট্ট বাচ্চা ইসা আল ইসলামের জবান খুলে দিয়ে আল্লাহ তাকে সেভ করেছেন হজরত আয়েশা সিদ্ধ রাজি আল্লাহ তালহা আল্লাহ নবীর সাথে সফরে ছিলেন আসার সময় রাস্তায় তিনি পালকি থেকে নেমে এক জায়গায় গেছেন হাজত শেষ করার জন্য আসতে লেট হয়ে গেছে সাহাবা একরাম পালকি নিয়ে চলে আসছেন ভিতরে আয়েশা সিদ্ধ রাজি আল্লাহ তালহা নাই তারা মনে করেছেন উনি ভিতরে ঢুকেছেন সাহাবা একরাম নিয়ে আসছেন এখন মদির আশায় পরে দেখা যায় আয়েশা সিদ্ধ রাজি আল্লাহ তালা নাই এখন আয়েশা সিদ্ধ রাজি আল্লাহ তালা তিনি যখন তার কাজ শেষ করে তিনি টয়লেটের কাজ শেষ করে তিনি চলে আসছেন আসিয়ে দেখেন কেউ নাই সবাই চলে গেছেন চাদর দিয়ে নিজেকে আবৃত্ত করে বসে আসেন পিছন থেকে একজন সাহাবি দূর থেকে পিছন দিকে আসিলেন উনি আসিয়া দেখেন মা আয়েশা সিদ্ধ রাজি আল্লাহ তালা বসা তিনি বলেন ইন্না আলিল্লাহ ও ইন্না ইলাহ রাজন উনাকে উঠের উপর বসাইলেন আর উঠের লাগাম ধরে নিজে হেঁটে হেঁটে টেনে টেনে মদিনায় আনলেন মদিনার কাফিররা মদিনার ইসলামের দুষ্মনরা হিপক্রাইটরা মুনাফিকরা বলল আয়েশা মোহাম্মদের লক ছেড়ে দিয়ে আরেকজনের লক ধরে ফেলেছে সে তো এফেয়ার্স করেছে নবীজিকে কষ্ট দিতে শুরু করলো ব্যাক বাইটিং শুরু করলো রিপোর্ট শুরু করলো বদনাম শুরু করলো নবীজি বরদাস্ত করতে পারলেন না কোনো সাক্ষী নাই এই সাহাবি বলেন ঘটনা ওইটা এই আয়েশাও বলেন ঘটনা এটা কিন্তু এটাকে কোনো সাক্ষী নাই কেউ এটাকে বিশ্বাস করতে পারে না নবীজি বেজার হয়ে গেছেন কষ্টে মন ভারী হয়ে গেছে আয়েশার সাথে কথা বলতে পারতেছেন না মা আয়েশা বলেন আমাকে বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেন তখন তাকে বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়ে গেল দীর্ঘদিন পরে কোরআনের আয়াত নাজিল হয়ে গেল আল্লাহ কোরআনে দশটি আয়াত নাজিল করলেন আর আয়াত নাজিল করে মা আয়েশা घटना দাবী বলেন আমি তো বুঝতে পারি না এই ঘটনা কি আজকে আল্লাহ তোমার পক্ষে সাক্ষী দিয়েছেন ইজ্জতের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ কেউ আপনাকে ইজ্জত দিতে পারবে না কেউ আপনাকে সম্মান দিতে পারবে না কেউ আপনাকে সম্মানই বানাইতে পারবে না জীবনের সারাটা জীবন চলে গেছে কেউ আপনাকে চিনে না জানে না কেউ আপনার সম্পর্কে কথা বলে না হঠাৎ আদনা থেকে আদনা একটা কাজ করবেন চিট্ট একটা কাজ করবেন সেই কাজ পছন্দনীয় হয়ে যাবে আল্লাহ আপনাকে এমন পজিশনে নিয়ে যাবেন সারা পৃথিবীর মানুষ আপনার জন্য দোয়া করবে জেনে রাখবেন যখন কোনো মানুষকে আল্লাহ পছন্দ করেন তখন আল্লাহ ফিরিস্তাদেরকে বলেন আমি তাকে ভালোবাসি আমি তাকে পছন্দ করি তখন ফিরিস্তারা তাকে মহাব্বত করতে থাকেন সমস্ত দ্য ইনহ্যাবিটেন্টস অব দ্য হ্যাভেন সারা বেহাস্তের জান্নাতের সব 
কিছু আল্লাহর সমস্ত ক্রিয়েশন তাকে পছন্দ করতে থাকে দুনিয়ার মধ্যে তখন আওয়াজ আসে দুনিয়ার সমস্ত সৃষ্টি জীব তাকে পছন্দ করতে থাকে মানুষ তাকে ভালোবাসতে থাকে তার পজিশন দিন দিন হাই হইতে থাকে কারণ তাকে আল্লাহ পছন্দ করেন ছোট্ট একটা কাজ করবেন আল্লাহর কাছে যদি পছন্দ হয়ে যায় আদনা থেকে আদনা একটা কাজ সারা জীবন দেখবেন আপনি কাটাইছেন কত ভালো কাজ করেছেন কত কাজ করেছেন কোনো খবর নাই হঠাৎ এমন একটি ঘটনা ঘটে যাবে সারা পৃথিবীর মানুষ আপনাকে মাথার মুকুট বানিয়ে আপনাকে মাথায় নিয়ে চলবে দিস দ্য রিয়ালিটি এটাই হচ্ছে দুনিয়ার নিয়ম এইভাবে সুতরাং যে কথারই বলতে চাই ইজ্জতের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ ইজ্জত সম্মান দেনে ওয়ালা হচ্ছেন আল্লাহ মুসার ইসলামকে বে ইজ্জত করতে চেয়েছিল কারুন কেন বিজ্জত করতে চেয়েছিল তাকে বলেছিলেন সে কি দেওয়ার জন্য জাকাত দেওয়ার জন্য আল্লাহর দান কৈরাত করার জন্য সে সব সময় দুষ্টামি করত কারুন মুসার ইসলামের সাথে একদিন মুসা আলহ ইসলাত ইসলাম বয়ান পেশ করতেছেন একটা গেদারিংয়ের মধ্যে বয়ান দিচ্ছেন কারুন একটা মেয়েকে নিয়ে হায়ার করে নিয়ে সে বলল যে তুমি মুসার উপর এই প্রোগ্রামে দাঁড়িয়ে তুমি মুসা যখন বক্তব্য দিবেন প্রোগ্রামে দাঁড়িয়ে মুসার উপর তুমি অ্যালিগেশন দিবা রাইফ অ্যালিগেশন দিবা তুমি তখন মুসা আলহ ইসলাত ইসলাম বয়ান দিচ্ছেন ওই মহিলা কারুন প্রচুর টাকা পয়সা দিয়ে তাকে এখানে নিছে নেওয়ার পরে হাদিসের কথা বলতেছি ইনশাল্লাহ যারা লাইনে আসছেন একটু অপেক্ষা করেন পরে কল না ইনশাল্লাহ মুসা আলহ ইসলাত ইসলাম বয়ান দিচ্ছেন ওই মহিলা দাঁড়িয়েছে কিসের জন্য দাঁড়ালো যে মুসা আলহ ইসলামের উপর রেপ অ্যালিগেশন দিবে যখন দাঁড়ায় কথা বলতে চায় জবান বন্ধ হয়ে যায় সে বসে পড়ে বসার পরে কারুন আবার বলতেছে ইশারা দিচ্ছে দাঁড়াস না কেন সে আবার দাঁড়াইছে তখন সে কাঁপতে শুরু করছে জবান বন্ধ হয়ে গেছে সে কাঁপতে শুরু করছে তখন সে দাঁড়ানো অবস্থায় সে কসম করতেছে আর মনে মনে কসম করে বলতেছে আমি এখন বুঝতে পেরেছি যে মুসা সত্য কারণে যে আমাকে অপরাধের জন্য নিয়ে আসতে আমি সেই কাজ আমি করতে পারব না ও খুদা আমার জবান খুলে দাও আমি সত্য কথা বলে দিব তখন সে বসার পরে ওই প্রমিত যখন করেছে তখন ফের আউন মুসা আবার বলতে কারুন আবার বলতেছে ধারা বল যে কথা যে জন্য তোমাকে নিয়ে এসেছি আবার মহিলা দাঁড়িয়েছে দাঁড়িয়ে বলতেছে হ্যাঁ মুসা এই কারুন আমাকে অনেক টাকা পয়সা দিয়ে আপনার বিরুদ্ধে রেই ফ্যালিগেশনের জন্য আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিল আমি দুইবার দাঁড়িয়েছিলাম আপনার উপর অ্যালিগেশন দিব আমার জবান বন্ধ হয়ে গেছে পারি নাই আমি তবা করেছি এবং আমি সত্য কথা বলার জন্য আল্লাহর কাছে চেয়েছি আল্লাহ আমার জবান খুলে দিয়েছেন এই কারুন আমাকে এই কাজ করেছে মুসা ইসলাম বরদাস্ত করতে পারেন নাই এত বড় মিথ্যা উপদা উপবাদ ওনার উপর এত বড় মিথ্যা তাহমত ওনার উপর তিনি বলেন আল্লাহ আপনি বিচার করুন যখন এই আল্লাহকে ডাক দিয়েছেন সাথে সাথে মাটি গ্রাস করেছে আর মাটি গ্রাস করে কারুনকে জীবন্ত অবস্থায় মাটি টেনে 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 মাটির নিচে চলে গেছে সেখানেই তার মৃত্যু হয়েছে ধ্বংস হয়ে গেছে তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বরদাস্ত করতে পারেন নাই নবী রসুল গন্তাকে কয়েকটা ঘটনা বললাম সাহাবা তাবেহিন অউলিয়া একরাম আল্লাহওয়ালা দিনদার অনেক মানুষ দুনিয়াতে আছে তাদের জীবনে অনেক অহরহ ঘটনা ঘটেছে মান আদ আলী ওলিয়ান ফকাদ আজান তুহু বিলহার আল্লাহর ওলিদের সাথে যদি কেউ বেআদবি করে ওলি কারা হু ইজ ওলি ওলি বলতে কাদেরকে বোঝায় ওলি হচ্ছে যারা আল্লাহওয়ালা মানুষ যারা মুত্তাকি মানুষ যারা রিয়েলি আল্লাহর জন্য পাগল যারা আল্লাহকে ভালোবাসে যারা আল্লাহর কমান মানে রসুলের কমান মানে দিনের উপর চলে কদম কদম নবীর তরিকা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে মিথ্যা কথা বলে না নামাজ চারে না হারাম খায় না সত্যের পথে পরিচালিত হয় সত্য কথা বলে ইনভাইটিং পিপুল ওয়ান্নেস অফ আল্লাহ সুহান আহুতালা এবং সমস্ত খারাপ কাজ থেকে সে নিজেকে কন্ট্রোল করে রেখে একত্ববাদের উপর সে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তাকবা অর্জন করেছে বিনয়ী হয়েছে এরাই হচ্ছে অলি আর এমন মানুষের সাথে সে পুরুষ হোক নারী হোক পুরুষ হোক এমন কোনো ভদ্র এমন কোনো ভালো মানুষের উপর যদি আপনি অ্যালিগেশন দেন এমন কোনো ভালো মানুষের উপর যদি কোনো তাহমাত দেন এমন কোনো ভালো মানুষের সাথে যদি আপনি বেআদবি করেন তাহলে হাদিস কুদসির মধ্যে এসেছে মান হাদ আলী ওলিয়ান ফকাদ আজান তুহু বিল হার্ব আল্লাহ তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেন আপনি কোনো ভালো মানুষের বিরুদ্ধে অ্যালিগেশন দিবেন কোনো মুরব্বীর সাথে বেআদবি করবেন কোনো উস্তাদের সাথে বেআদবি করবেন কোনো আল্লাহওয়ালা মানুষের সাথে বেআদবি করবেন কোনো ইজ্জতওয়ালা সম্মানী মানুষের সম্মান কষ্ট করার জন্য আপনি বেআদবি করবেন যদি ওই লোকটা আল্লাহওয়ালা হয়ে থাকে আপনার কিছু করতে হবে না ওই লোকটা কিছু করতে হবে না আল্লাহ বলেন আমি তার সাথে সাথে পানিশমেন্ট দিয়ে দিই যে যেখানে আসি যে যে অবস্থানে আসি চোখ হাঁটিয়ে দেখুন 
আপনার আবার জীবনের এক্সপেরিয়েন্স থেকে একটু থিঙ্ক করে দেখুন তার জবাব পেয়ে যাবেন বেয়াদবি করেছেন তার পরিণতি খারাপ হয়েছে যে যা অবস্থানে বেয়াদবি করেছে তা শাস্তি পেয়েছে মান্দা হাফার আবি ইরান ফাকাদ ওয়াকাফি অন্যের কথি করতে চাইবেন গর্ত কুদবেন অন্যকে কথি করার জন্য আপনি গর্তের মধ্যে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাবেন সর্বনাশ হয়ে যাবে আপনার এই জন্য কোনো মানুষের সাথে যেন বেয়াদবি না করি যারা দিনের কাজ করে বনি ইসরায়েলের একজন আবিদ ছিলেন আল্লাহর নবী বলেন ওই লোকটা খুব আল্লাহওয়ালা আবিদ ছিল কিন্তু সে তার মার সাথে বেয়াদবি করেছিল মার সাথে বেয়াদবি করার কারণে ওই মা বলেছিলেন কষ্ট পেয়ে একটা তার জন্য একটা খারাপ বদুয়া দিয়ে দিয়েছিলেন যে তার মৃত্যুর সময় যেন জীবনে যেন যেন খারাপ অবস্থান হয় তার একটা খারাপ বদুয়া দিয়ে দিয়েছিলেন সাথে সাথে কবুল হয়ে গেছে মার এই কথা আল্লাহ বরদাস করতে পারে না কবুল হয়ে গেছে মাকে কষ্ট দিয়েছিল বনি ইসরাইলের একটা মহিলা সে খারাপই করেছে এক রাখালের সাথে খারাপই করেছে করার পরে প্রেগনেন্ট হয়েছে বাচ্চা হয়ে গেছে এখন সবাই জিজ্ঞেস করছে বাচ্চা খার খার এই বাচ্চা এত বড় সাহস তার বিয়ে হয় নাই সাদি হয় নাই তখন ও মহিলা বলতেছে বলতেছে ওই চার্চে যে যিনি আসেন ওইখানে যে আসেন ওই আবিদ ওই ওই বুজুর্গের কথা বলে দিয়েছে তখন মানুষ তাকে পিটাই করতেছে মারতেছে মানুষ তাকে মারতেছে আর ওই বুজুর্গকে মারতেছে মারার পরে বলতেছে এত বড় খারাপ কাজ করলে কিভাবে আমরা তো তোমাকে বুজুর্গ মনে করতাম তখন ওই লোকটা বলতেছে তোমরা আমাকে মেরেছ ঠিক তোমরা আমাকে মেরেছ ঠিক কিন্তু আমি জানি তোমরা ঠিক আছো কারণ আমার মা আমাকে আমি আমার মার সাথে বেয়াদবি করেছিলাম এই জন্য আমি শাস্তি পাচ্ছি সত্য ঘটনা এটা নয় তখন সত্য ঘটনাকে প্রকাশ করার জন্য চুট্টে একটা বাচ্চার সিমিলারলি আল্লাহ জবান করে দিলেন সেই বাচ্চাটি সত্য ঘটনার সাক্ষী দিয়েছিল সেই লম্বা আলোচনা সেদিকে যাচ্ছে না তবে যে কথাটি বলতে চাই জীবনে চলার পথে ওতে নেকি না দারি বদমখুন একটা কথা হচ্ছে ভালো কাজ করি ভালো কাজ করতে পারি না খারাপ যেন না করি মানুষের বিরুদ্ধে যেন কথা না বলি মানুষকে যেন কষ্ট না দেয় অন্যের কথি যেন না করি পারলে মানুষের উপকার করি ভালো কাজ করি জীবনে একটা লেগেসি রেখে যাই চলে যাব তো সবাই এই স্যাটারডে বার্মিংহামে ছিলাম আমার এক থালোই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন নিজ হাতে আমরা সবাই কবরে রেখে আসছি আল্লাহ তাকে জান্নাতের আলাম কাম দান করুন কত আপনজনকে এভরি ডে আমরা ট্যাক্স মেসেজ রিসিভ করি কত মানুষকে আমরা নিজ হাতে কবরে রেখে আসি আমার কি মনে হয় না যে আমিও সেই পথের প্রতীক আমিও চলে যাব এত মানুষ চলে যাচ্ছে কয়েকদিন মানুষ স্মরণ করে পর তারপরে মানুষ ভুলে যায় ইব্রাহিম আল ইসলাম আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছেন ও আল্লাহ আমার মৃত্যুর পরে মানুষ যেন আমাকে স্মরণ করে মানুষ যেন আমার জন্য দোয়া করে ও জাহাল নি লিসান সিদিন ও আল্লাহ আল্লাহ আমার একটা লেখাসিকে দুনিয়াতে জারি রাখিও যাতে মানুষ যেন আমাকে স্মরণ করে আমার জন্য যেন দোহা করে ও জাহাল না আলিল মুত্তাকিনা ইমামা আপনার আমার উচিত হচ্ছে এমন জীবন গঠন করা যে আপনি আমি দুনিয়াতে এমন লাইফ গঠন করা এমন আখলাক গঠন করা এমন চরিত্র গঠন করা এমন জীবন যাপন করা এমন বিনয়ী হওয়া এমন তাওয়াজু হওয়া এমন আল্লাহ নক্ষত্র লাভ অর্জন করা যাতে করে আমি রোল মডেল হতে পারি আমার মৃত্যুর পরে যাতে মানুষ আমার লেখাসিকে ফলো করে মানুষ আমার জন্য দোয়া করে যুগ 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 যেন মানুষ আমাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে এমন লাইফ যেন আমি গঠন করি এই জন্য কবি বলেন এমন জীবন তুমি করো হে গঠন মরিলে হাসিবে তুমি কাঁদিবে মোহন আমি কি পারি না এমন জীবন গঠন করতে কেন আমি মানুষের অনিষ্ট করি কেন মানুষের বিরুদ্ধে আমি কথা বলি কেন মানুষকে গালি দেয় আমি কি সহ্য করতে পারি না আমি আমাকে কি কন্ট্রোল করতে পারি না সবর করতে পারি না ওয়াল কাজিমিন আল্লাহিনাহানিন্নাসুল মহসিন কেউ কাজটা দেয় মাফ করে দেয় মাফ করে দেয় তাকে অন্যের অন্যকে মাফ করে দেয় আল্লাহ আকবর ইদ ফাহসান ফাইজ আল্লাহ আদাবতুন কা আন্নাহু বলিয়ন হামেম 
আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআনে বলতেছেন কেউ তোমার সাথে কন্টিনিউ দুশ্মনী করতেছে দুষ্টামি করতেছে তুমি তার সাথে দুষ্টামি করিও না সে তোমার ক্ষতি করতেছে দুষ্টামি করতেছে তুমি তার সাথে ভালো আচরণ করতে থাকো ভালো আচরণ করতে থাকো সে তোমাকে গালি দেয় গালি দেখ তুমি তাকে গালি দিও না তুমি কাকে গালি দিও না তুমি তার বিরুদ্ধে কথা বলিও না কেন তার বিরুদ্ধে কথা বলে তোমার সময় নষ্ট করবে আপনার বিরুদ্ধে মানুষ কথা বলে আপনি যদি জবাব দিতে থাকেন আর জবাব দিতে থাকেন তাহলে আপনি আর ফরওয়ার্ডিং থিঙ্কিং করতে পারবেন না ফরওয়ার্ড থিঙ্কিং আপনি করতে পারবেন না পিছনেই আপনাকে পরে থাকতে হবে আল্লাহ বলেন তুমি তোমাকে গালি দেয় তুমি তার জন্য দোয়া করো তোমাকে গালি দেয় তুমি তার জন্য গালি দিও না তার জন্য ভালো কাজ ভালো কথা বলো এক সময় সে সুমার গালি ডিটে দিতে এক সময় সে ফেড আপ হয়ে যাবে এক সময় তোমার প্রিয় বন্ধুতে পরিণত হয়ে যাবে বলবে আহারে জীবনে কত গালি দিলাম একদিনও জবাব দিল না আপনার মৃত্যুর পরে সে আপনার জন্য বেশি কাঁদবে বলবে ও তো কষ্ট দিছে এই লোকটাকে কিন্তু একটা দিনও আমাকে আঙ্গুল তোলা দিয়ে কথা বলে নাই আমার ভাই এবং বোধরা প্রচুর কলার লাইনে আসেন আমি দুঃখিত কল নিতে পারি না ইনশাআল্লাহ কল এখন কল নিয়ে নিব কলার সালাম আলাইকুম আমি ওকে নেক্সট কল আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম জি হোকা সাই আপনার প্রশ্নটা হইল কা জি আমার প্রশ্নটা হইল আমি আমি করোনা বিমার থেকে হসপিটাল থেকে বাইরে আইছি আল্লাহ আমি আমার শরীর ভালো না আর আমি হসপিটালে 10 12 দিন থাকি আইছি আমি নামাজ পড়ছি কিন্তু আমি ওযু তো করতে পারছি না বাবা আলাইকুম আমি আসলে এই প্রশ্ন গুলার জবাব দিলাই ওকে ইনশাল্লাহ তের পরে আরো কল নিবো না ইনশাল্লাহ সর্বপ্রথম একজন বোন প্রশ্ন করেছিলেন ফাইভ হান্ড্রেড টাইম দুরু শরীফ পড়েন পর্যায়ের মাকরিবের পরে তিনি কি একটা দুরু পড়লে দোয়া পড়বেন না বিভিন্ন পড়বেন বোন আপনি দেখুন আপনি দুরুদও পড়েন শুধু যে দুরুদ পড়তে হবে এমন কোনো কথা নয় আপনি বলতেছেন অন্যান্য জিকির করতে পারেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ জিকির করেন লা ইলাহ ইল্লাহ জিকির করেন সুবাহ আল্লাহর জিকির করেন এবং দুরুদও পড়েন এগুলো উত্তম আমল এই যে শুধু দুরুদ পড়লে কোনো গুণা হবে কি না 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 আপনি গুণা তো প্রশ্নই আসে না দুরুদ সবচেয়ে বেশি উত্তম একটি আমল আপনি দুরুদও পড়বেন ইস্তফারও করবেন এবং লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ এইগুলার জিকিরও করবেন ওকে বোন সব ধরনের জিকিরগুলো আপনি করতে থাকুন আল্লাহ আপনাকে কবুল করুন আপনি বলতেছেন শুধু দুরুদ পড়েন কোনো অসুবিধা হবে কি না অসুবিধা হবে না ইনশাআল্লাহ ওকে আর একটা প্রশ্ন করেছিলেন এই বোন ফজরের নামাজ সাতটায় হয়ে যায় এখন ফজরের কতক্ষণ আগ পর্যন্ত তিনি কি করতে পারবেন তাহাজিদ পড়তে পারবেন দেখুন সুবেহ সাদিক হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি ফজরের নামাজের আগে সুবেহ সাদিক হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি তাহাজিদ পড়তে পারবেন রাত্রে মনে করেন রাত্রের শেষের দিকে রাত্রে বারোটার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত তাহাজিদ পড়া যায় তবে যত 
ফজরের একটু বেশি আর্লি পড়লে আর কি ভালো একেবারে লাস্ট মিনিটে না পড়াই উত্তম ওকে বোন আপনি চেষ্টা করবেন যে রাত্রে বারোটার পর থেকে আপনি তাহাজুদ পড়ে ফেলবেন ইনশাআল্লাহ কেউ যদি মনে করেন না তিনি আরও আর্লি পড়তে চান এশার নামাজ পড়ার সাথে সাথে আপনি তাহাজুদ পড়ে ফেলতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই শেষ রাতে উঠার যদি আপনার ইচ্ছা থাকে এবং উঠতে পারেন তাহলে শেষ রাতে তিনটা চারটা পাঁচটা উঠিয়ে পড়ুন আর যেহেতু সাতটা পর্যন্ত ফজর আছে আর কোনো অসুবিধা নেই ইনশাআল্লাহ ওকে বোন ইশরাক কখন পড়বেন বলছেন ইশরাকের নামাজ হচ্ছে ফজরের নামাজ পড়ার পরে ফিফটিন টোয়েন্টি মিনিট পরে আপনি সূর্য উদয় হওয়ার পরে আপনি ইশরাক নামাজ পারবেন বোন বলতেছেন আমি কিভাবে বুঝব সূর্য উদয় আপনি অনুমানিক গড়ি দেখে পনেরো বিশ মিনিট পরে ইস্টাকের নামাজ পরে ফেলবেন এটাই আপনার সূর্য দেখা প্রয়োজন নাই আপনি টাইম মেনটেন করে পড়লেই হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ওকে ইনশাল্লাহ আচ্ছা একজন বোন প্রশ্ন করেছেন সেজদা সহা সেজদা সম্পর্কে সেজদায় গেছেন সেজদা করেছেন বুলে গেছেন কয়টা সেজদা করেছেন বা কয়টা নামা কয়রা কাত নামাজ পড়েছেন তখন তিনি কি করবেন সহা সিজদা মানে হচ্ছে নামাজকে সহি হওয়ার জন্য আরও দুইটা সিজদা করা আপনি একই নামাজে তিনটা চারটা ভুল করেছেন অসুবিধা নেই একবার সহা সিজদা দিলেই আপনার নামাজ শেষ হয়ে যাবে সহ সিজদা দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে যে বোন প্রশ্ন করেছেন আপনি সহ সিজদার নিয়ম হচ্ছে নামাজ শেষ করার পরে একবারে শেষ বয়টকে আর তাহিয়াত যখন পড়বেন আবদহু বা রাসুলহু পর্যন্ত পড়ার পরে ডান দিক ডানদিক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বলার পরে আর দুটি সেজদা দিবেন আর দুটি সেজদা দেওয়ার পরে আপনি আত্মাহিয়ত পরে দুরুদ পরে সালাম পিরাবেন এই পুরা নামাজের মধ্যে যদি দু চারটা মিস্টেক হয়ে যায় আপনার একবার সহা সেজদা দিলে নামাজ হয়ে যাবে আর একটা জিনিস বোন বলছেন লম্বা হয়ে গেলে কোনো অসুবিধা কি না নামাজে যদি সজদা কোনো কারণে লম্বা হয়ে যায় কোনো অসুবিধা নেই যত লম্বা হোক কোনো অসুবিধা নেই তবে একটা রিজনেবল একটা টাইম আপনাকে স্পেন্ড করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি যেন না হয় খুব লম্বা করেও আপনি যেন এইরকম না হয় নামাজের একটা সৌন্দর্য আছে সিস্টেম্যাটিক ভাবে পড়বেন কোনো কারণে যদি লম্বা হয়ে যায় ফর এক্সাম্পল অনেক বাচ্চারা আল্লাহ একবার টাইমও শর্ট হয়ে গেছে আল্লাহ নবী সজদাদ গেলে হাসান হুসাইন কাঁধে উঠিয়ে বসে থাকতেন আল্লাহ নবী মামতি করতেছেন সাহাবা একরাম বলেন আজকে উঠেন না কেন এত লম্বা কেন করতেছেন আল্লাহ নবী সজ্জা থেকে উঠতেছেন না অনেক লেট হয়ে গেছে নামাজ সালাম পিরানুন করে পরে বললেন যে আমার কাঁধে হাসান হুসাইন উঠে বসে গেছে আমি উঠতে পারে নাই তারা কষ্ট হবে এই জন্য লেট হয়ে গেছে মাবুদরা করে নামাজ পড়েন এটা হয় সবার ঘরে বাচ্চারা আসিয়া দেখবেন সজদায় গেলেই সে দূরে বসে থাকে যখন আপনি সজদায় যাবেন কাঁধের মধ্যে আসিয়া বসে যায় এই সময় বাচ্চাকে কষ্ট দিবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সে আসে সজদায় পরে থাকুন সে গেলে আপনি মাথা উঠাবেন তাকে কষ্ট দিবেন না আপনার নামাজ নষ্ট হবে না ওকে ফরজ নামাজে তৈয়ম করে বুন নামাজ বোন হসপিটালে ছিলেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন নামাজের নিয়ম হচ্ছে অজু করতে না পারলে আপনি তৈয়ম্মম করবেন তৈয়ম্মম আপনি পাথরের মধ্যে করতে পারবেন ইটের মধ্যে করতে পারবেন চুনা পাথরের মধ্যে করতে পারবেন না এইরকম ওয়াল পেপারের ওয়াল ওয়ালের মধ্যে করতে পারবেন ওয়াল পেপারের মধ্যে করতে পারবেন না পাহার মধ্যে করতে পারবেন আপনি টাইলসের মধ্যে করতে পারবেন কিন্তু পেপারের মধ্যে করতে পারবেন না বোন আপনি বলতেছেন আনা তৈয়ম্মে নামাজ পড়েছেন উইদাউট তৈয়ম্মম আপনি নামাজ পড়েছেন আপনার নামাজ হবে না আপনি ছোট্ট একটা পাথর অথবা একটা মাটির টুকরা যদি আপনার সাথে নিয়ে যেতেন বা কেউ নিয়ে দিত ওই ছোট্ট একটা মার্বেলের মতো মাটির টুকরা ওইটা হাতে নিয়ে তো ইয়ম করলে হয়ে যেত তো ইয়মের নিয়ত করা আর হাত আর মুখটাকে মাসেহ করা এইটাই তো ইয়ম আর কিছু নাই মাটির গোসাই তো হয় না এইভাবে জেরে আপনি মুখ মুসেক করলেন না হাত মুসেক করলেন এই তো ইয়ম হয়ে গেল এটাই হচ্ছে তৈয়ম নিয়ত সুতরাং আপনি উইদাউট থাইয়াম্মম থাইয়াম্মম সারা আপনি নামাজ পড়েছেন আপনার নামাজ হয় নাই বোন আপনি নামাজগুলোকে আবার রিপিট করে ফেলবেন ওকে ইনশাল্লাহ আর আপনি নামাজ সব জয়রাকাত মিস হয়েছে জয়টা নামাজ আপনি রিপিট করে ফেলবেন আল্লাহ আপনাকে হায়াত দান করুন করুনা বেমার ছিলেন যত ভাই বন্ধুরা বেমারে আক্রান্ত আল্লাহ শিফা দান করুন আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করে দিন আর একজন বোন প্রশ্ন করেছেন মুজার উপর মুসেহ ব্যাপারে বোন খেয়াল করে শুনবেন মুজার উপর মুসেহ করার বিধান হচ্ছে আপনি যদি অজু করে মুজা পড়েন তাহলে গড়ের মধ্যে যদি তাকেন তাহলে এক দিন এক রাত মুজার উপর মুসেহ করতে পারবেন যদি অজু করে পড়েন আর যদি আপনি বাহিরে সফরে যান দূরে কোথাও যান আর অজু করে মুজা পড়েন তাহলে আর না খুলেন তাহলে তিন দিন তিন রাত মুজার উপর মাসেহ করবেন করতে পারবেন সারা অজু করলেন আর পাও আর দেওয়ার প্রয়োজন নেই এই হাতের ডান হাত দিয়ে পানি এইরকম বিজয়া পানি হাত চিঠে মেরে এইভাবে লম্বা টানে ফাঁকে ডান হাত দিয়ে ডান পা মুসেহ করবেন বাম হাত দিয়ে বাম পা এর উপরের দিকে যা একটা মুসেহ করবেন ওয়াইপ করবেন দাসি এখন প্রশ্ন হলো আমার সময় শেষ হয়ে গেছে কোন ধরনের মুজায় আপনি মুসেহ
ইসলামিক স্কলাররা এক্সপ্লেনেশন দিয়েছেন যদি চামড়ার মুজা হয় তাহলে তো কোনো প্রশ্নই হয় না মুসে আল কফাইন আপনি তো মুসেক করতেই পারবেন এতে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু কাপড়ের যদি মুজা হয় তাহলে কাপড়ের মুজা নিয়ে ওলামা একরামদের মধ্যে ডিসকাশন করেছেন কোনো কোনো ওলামা একরাম বলেছেন যে মুজার নিচে যদি চামড়া লাগানো তাকে মুজাল্লাদাইন মুনা আলাইন তাহলে মুসেক করতে পারবেন আর অনেক ইসলামী স্কলাররা বলেছেন যে নবী আকর ইসলাম মুজার উপর মোসেহ করেছেন কাপড়ের মুজার উপরও মুসেহ করেছেন সুতরাং এখানে চামড়ার কথা বলেন নাই নবীজি তলে চামড়া হতে হবে উপরে চামড়া হতে হবে সুতরাং আমরা এটাকে কেন কঠিন করব। এটাই হচ্ছে সাম অফ দ্য ইসলামী স্কলারের অপিনিয়ন সুতরাং তারা বলতেছেন মুজা যদি গাড়ি হয় তাহলে এই কাপড়ের মুজার উপরও মুসেহ করা যাবে তো কিছু কিছু ইসলামিক স্কলাররা বলতেছেন যে কাপড়ের মুজা এটা পারা মারলেই পানি ঢুকে যায় সুতরাং এটার মধ্যে মুজা এই মুজার উপর মুসেহ করা যাবে না আর কিছু কিছু ইসলামিক স্কলাররা বলেছেন করা যাবে তো আমি আসলে মুসে আল আল খুফাইন মুজার উপর মুসেহ নিয়ে কম্প্রিহেন্সিভ একটি ডিসকাশন করব নেক্সট সানডে ইনশাআল্লাহ আগামী রবিবার আমি মুজার উপর শুধু মুজার মুসেহের উপর আলোচনা করব ইনশাল্লাহ আপনারা আমার সাথে থাকবেন জীবন প্রোগ্রাম দেখ প্রশ্ন করেছেন আপনি মুসে হালাল খফাইন মুসে হালাল জাওরাবাইন এই খাপরের মুসা চামড়ার মুজা কিভাবে মুসেহ করবেন কখন মুসেহ করবেন মুসেহের মুদ্দত কতদিন কিভাবে মুজা পড়লে মুসেহ করতে পারবেন আগামী সানডে নেক্সট সানডে থ্রি থার্টি ইনশা আল্লাহ আই উইল ডিসকাস রিগার্ডিং দিস ম্যাটার ইনশা আল্লাহ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মে আল্লাহ সুবাহান আহু তালা গিভ অল অফ আস রিওয়ার্ড আল্লাহ আমাদেরকে তার বদলা দান করুন জাজা দান করুন এই আলোচনা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুন মে আল্লাহ সুবাহান আহু তালা শো আস্ত রাইট পাত ইহদিন সুরাত আল মুস্তকিম হুই চিজ সিরাত আল লজিরা নাম তালিম মিনান নবীন ওয়াসিদ্দিকিন ওয়াসহাদাই ওয়াসালিহিন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সকলের ঘরে রহমত এবং বারাকা নাজিল হোক এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য আজকে এখানে শেষ করলাম ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ